हाय गाइस दिस इज धनंजय हियर ये बेसिकली करियर गाइडेंस सेशन है इसमें आपको एब्सोल्युटली क्लियरली अपने आप को समझ में आएगा जब आप एक मेडिकल करियर के लिए जब निकलते हो तो देयर आर लॉर्ड ऑफ स्मॉल स्मॉल एजेंट्स हु आर गोइंग टू कम अप विद यू नो लॉर्ड ऑफ बोगस थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू हाउ डू सेव योरसेल्फ मेक योर करियर एंश्योर दैट यू आर ऑन द राइट पाथ दीस आर द थिंग्स दैट इज द मोर कोर ऑफ द एंटायर वेबिनार टुडे इट आल्सो गिव्स यू द थर्ड पाथ ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर काफी लोगों ने आप लोग में से सुना होगा हमारा प्लान ए है जो इंडिया में है प्लान बी है जो अब्रॉड में है और कई लोगों ने बोला था सर प्लान सी का भी अलग से वेबिनार करो जो कॉम्बो मेडिकल है जो आज प्रोग्राम इंडिया में है और आधा प्रोग्राम अब्रॉड में है सो so, आज वही हमने किया है वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दी कॉम्बो मेडिकल प्रोग्राम विच इज एग्जिस्टिंग इन इंडिया अवेलेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स there are more than 500 students in moksh itself who are going through this program at the moment and they will definitely be going to abroad later on but aaj ki tarikh mein there are a lot of problems with the people to go abroad so they have not decided to go for direct programs abroad so those who are new to our webinars uh, let me tell you moksh is about counseling moksh is about teaching and we are focused only and only on healthcare doctors and now we are coming out with nursing nurses ko ek nclex karke exam deni padti hai doctors ko next karke exam deni padti hai ya usmle dena padta hai so alag alag exams jo hai uske liye hum doctors ko teach karte hain so we have 35 branches across the country and we are operating in india since 2012 so we are well established with large network of branches across the country with multiple products but our entire focus is only one and that's doctors I am Dhananjay here, and I have been doing this counseling for a long time. I must have addressed to more than seventy thousand students by now. Let's understand your dream. Let's take it forward, guys. How many of you actually attended MBBS in India? Ka webinar? Kitne logon ne attend kiya hai? Kal ka abroad ka kitne logon ne kiya hai? Have you attended the webinar before, or this is the first time that you are directly attending? So there are a lot of first timers, and there are a lot of repeaters. Mera suggestion ye hai, sabhi bachcho ko. कि हमारा एक एक घंटे का एक एक वेबिनार होता है काउंसलिंग सेशन होता है ये तीनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए इफ यू वांट टू नो व्हाट आर द वेबिनार्स व्हिच आर देयर देन इन दैट केस व्हाट यू शुड डू इज यू शुड एक मोक्ष करियर प्लानर ये प्ले स्टोर पे ऐप है इस ऐप के अंदर एक बटन है काउंसलिंग करके यहाँ पे ये काउंसलिंग आप क्लिक करोगे आपको कौन से कौन से वेबिनार स्केड्यूल है उसका लिस्ट आ जाएगा कोविड 19 की असर बहुत ही एंजाइटी कई लोगों को तो इंटरेस्ट ही चला गया कई लोगों की एक्सट्रीम एंजाइटी और प्रेशर हो गया स्ट्रेस हो गया है सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ये प्रॉब्लम नंबर वन है ये प्रॉब्लम नंबर टू है क्यों क्योंकि नॉर्मली सोलह लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं इस टाइम अठारह से बीस लाख लोग रहेंगे और इसके अंदर कम से कम सात से आठ लाख स्टूडेंट्स रिपीटर रहेंगे जिनकी तैयारी फ्रेशर से डबल है ये पॉइंट शायद आप लोगों ने फ्रेशर लोगों ने नहीं सुना होगा इसलिए आप सोचा होगा बट दिस इज अ फैक्ट 2020 का ऑलमोस्ट फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी परसेंट स्टूडेंट रिपीट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द कोविड लास्ट ईयर तभी डर बहुत था फिजिकल कोचिंग नहीं मिली थी तो वो एक बड़ा शिफ्ट हुआ कि अभी हम लोग ऑनलाइन कोचिंग में जाए एडजस्ट होने को टाइम लगा उन्होंने सोचा कि रिपीट ही कर दे जिनको जिनको होप ज्यादा नहीं था वो नहीं रिपीट करेंगे बट जिन्होंने सिस्टम समझा एक बार एग्जाम दी साइकिल से गुजरे कोविड चालू था बोला कि अभी दो चार महीने ही बाकी है तो फिर चलो रिपीट ही कर देते हैं ये है प्रॉब्लम नंबर टू सबके लिए आपके पास सिर्फ डेढ़ महीने का टाइम है 48 डेज टू डिसाइड योर करियर पाथ नीट के बाद में तो नीट के पहले 30 दिन है नीट के बाद में 48 डेज है फर्स्ट नवंबर से सारे कोर्सेज चालू हो जाएंगे पूरे दुनिया में चाहे आप इंडिया में पढ़ो अब्रॉड में पढ़ो या कॉम्बो में पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता सो so गाइज ये तीस दिन में हम नीट की तैयारी के साथ में अपनी करियर की भी तैयारी कर रहे समझने के लिए सारे ऑप्शन सो दैट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू टेम्पो टूटा होगा कंटिन्यूटी ऑफ स्टडी टूटी होगी बट बाय नाउ आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव पिक्ड अप दैट प्रेशर हैज कम ऑन नाउ वी आर गेटिंग रेडी फॉर दैट लास्ट थर्टी डेज प्रिपेरेशन यू कैन डेफिनेटली डू इट नाउ ऑनलाइन कोचिंग से यूज टू हो गए हैं बस हमको अभी ये दो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है इसका इफेक्ट ये है लास्ट ईयर ए आई क्यू ऑल इंडिया कोटा गया था 617 पे इस टाइम एक्सपेक्टेड है कि 627 से 633 तक जाएगा 
और इस सिचुएशन में यू विल हैव टू बी मोर प्रिपेयर इसका कारण एक ही है कि रिपीटर बड़े हैं रिपीट एग्जाम मतलब ज्यादा तैयारी और तीसरी बात आपका जो पेपर है उसमें सेक्शन बी में पांच क्वेश्चन छोड़ने का जो ऑप्शन दिया है उससे मार्क्स बढ़ने वाले हैं सीट्स नहीं बढ़ने वाली एक्चुअली ये सब रूल लेके आके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ज्यादा लोगों के मार्क्स बढ़ेंगे आपका कट ऑफ जाएगा ऊपर सीट्स इतनी ही रहने वाली है प्लान ए में सो so गाइज अभी के जो तीस दिन है आपके पास उसमें हंड्रेड नीट के ऊपर अपने को फोकस करना है नो डाउट अबाउट इट हाव वी मस्ट अंडरस्टैंड डेट करियर का प्लान भी करना जरूरी है मोक्ष का ऐप के अंदर आपको इंडिया की कौन सी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है उसका पूरा ऐप जो गवर्नमेंट की जो एम सी सी है मेडिकल सेंट्रल कमिटी जो है काउंसिलिंग कमिटी है उसका कम्प्लीट सिस्टम काउंसिलिंग का इस ऐप में डाला गया है अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हो अपना नीड स्कोर डालते हो तो इंडिया में क्या पोजिशन आती है दो चीज ध्यान रखना की दो चीजों के ऊपर डिपेंड है नीट का स्कोर और बजट जैसे जैसे आप इस ऐप में अपना नीट स्कोर प्रेडिक्टेड स्कोर बढ़ाते जाओगे आपके एडमिशन के ऑप्शंस कॉलेजेस ज्यादा होते जाएगी और जैसे जैसे बजट बढ़ाते जाओगे तो भी बढ़ते जाएगा क्योंकि उसमें मैनेजमेंट सीट्स और एनआरआई सीट्स भी इंक्लूड होते जाएगी सो गाइज प्लान ए इज अवर इंडिया प्लान बी अगर यहाँ नहीं मिला क्योंकि अठारह से बीस लाख लोग जब एग्जाम देंगे तो एक बैकअप तो बनता है क्योंकि इससे ज्यादा तो स्टूडेंट्स जा ही नहीं सकते इंडिया में हर साल करीब करीब 20,000 स्टूडेंट्स इसमें जाते हैं और 7,000 स्टूडेंट्स प्लान सी में आते हैं यहाँ पे वापस 3 लाख स्टूडेंट्स रिपीट करते हैं ये है जनरल रेशियो हर साल का सो so, आपके पास भी यही चार ऑप्शन है इस साल भी आज हम लोग प्लान सी की बात करने वाले हैं विच इज मोर रिलेवेंट विथ इंडिया प्लस अब्रॉड आप बोलोगे सर ये क्या प्रोग्राम है मैंने नीट दिया मेरिट में आया तो इंडिया में मिला नहीं मिला तो अब्रॉड गया ये दोनों मिक्सचर वाला क्या प्रोग्राम है बहुत सिंपल है मैं आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप जाते हैं अपना नीट रैंक को प्रेडिक्ट कर लो ऐप के अंदर कॉलेज वाइज आपका कितना चांसेस है वो समझ लो आप पहले डायरेक्टली प्लान सी पे नहीं जाना है ऑल इंडिया काउंसिलिंग में कितना आ रहा है स्टेट लेवल काउंसिलिंग से कौन सी कॉलेज मिल रही है वो आप प्रेडिक्ट कर लो अपने अपना खुद का रिपोर्ट ये कम्प्लीटली फ्री है किसी को कोई टेंशन नहीं है और अपना चॉइस फिलिंग फॉर्म जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है एमसीसी के ऊपर चॉइस फिलिंग फॉर्म भरना पड़ता है वो अपना डाउनलोड करके रख लो बेस्ड ऑन योर नीड स्कोर एंड बजट वंस दैट इज डन योर प्लान ए इज एब्सोल्यूटली क्लियर कि मैं अगर नीट में इतना स्कोर करता हूँ और फादर के मदर से पूछ लो मेरा बजट अगर इतना है तो मेरे पास चांसेस क्या है ये प्लान ए क्लियर होने के बाद में अगर आपको पता चले कि नहीं है ऑप्शन इंडिया में नहीं मिलने वाला अगर अगर आपको पूरी सिस्टम समझनी हो तो प्लान ए का अलग से हमारा वेबिनार होता है जिसमें डिटेल में मैं प्लान ए समझाता हूं इस वेबिनार में हम लोग प्लान बी प्लान सी समझाएंगे जो एमबीबीएस अब्रॉड का था वो कल ही था इस ऐप के अंदर यहाँ पे एक बटन दिया गया है दुनिया की 150 यूनिवर्सिटीज को उनकी जो ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम है उसको हमने इंटीग्रेट किया है मोबाइल ऐप में आप आराम से बैठ के इसको आप बटन को दबाओ सिलेक्ट करो यूनिवर्सिटी को अगर कोई आपको डाउट हो तो यहाँ पे व्हाट्सएप कर लो कि भाई कैसे सिलेक्ट करूं मैं या यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे पांच प्लस वीडियो है हाउ टू सिलेक्ट अ यूनिवर्सिटी ये करके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो यूनिवर्सिटी को एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम आप बहुत सारा मतलब यूज करना चालू करोगे इसमें कौन जाएगा जिसको ए में नहीं मिल रहा है आप बोलोगे सर पता कैसे चलेगा कि ए में मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है अगर आपके पास टेस्ट सीरीज नहीं है तो मोक्ष की टेस्ट सीरीज ले लो एब्सोलूटली फ्रीली अवेलेबल है इवन वी आर गिविंग फ्री क्रैश कोर्स टू स्टूडेंट्स हु विथ लाइव लेक्चर टेस्ट एंड एनालिटिक्स एनालिटिक्स में ये बताएगा आपको सॉफ्टवेयर कि भाई आपका कहां कहां वीक एरिया है जिसके ऊपर फोकस करोगे तो आपको 50 से 75 मार्क्स बढ़ जाएंगे एक एक डेढ़ सौ कॉलेज का ब्रोशियोज आप डाउनलोड कर सकते हो वहां पे फी स्ट्रक्चर देख सकते हो उसकी वर्ल्ड रैंकिंग देख सकते हो आप अप्लाई कर सकते हो अपना एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हो यही मोबाइल के ऊपर आपका एडमिशन लेटर भी आएगा आप ये क्लिक करोगे तो यहाँ पे ट्रैकिंग मेकेनिज्म दी गई है ताकि आपको कोई भी बीच में गैप ना रहे किसी छोटे मोटे 
एजेंट के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े यू हैव 150 मेडिकल कॉलेजेस इन 17 कंट्रीज एज अ प्लान बी यू कैन डायरेक्टली अप्लाई एंड बुक योर सीट स्ट्रेट अवे दिस इज द मोस्ट यूनिक एप दैट यू हैव गॉट एट द मोमेंट जिसमें डेढ़ सौ यूनिवर्सिटी एक ही मोबाइल ऐप में इंटीग्रेट करके रखा है तो ये प्लान सी में कौन जाता है और बाकी आगे जब हम लोग समझेंगे कि प्लान सी है क्या ये कॉम्बो मेडिकल प्रोग्राम है क्या विल गेट इन टू द डिटेल वेरी क्विकली बट लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड ये प्लान सी क्यों है ए में नहीं मिला तो बी में कोशिश करते हो बी में जाने को अगर पेरेंट्स ने मना किया या तो पैसे नहीं है ए में तो नहीं मिला चलो ठीक है इंडिया में नहीं मिला फॉरेन जाने के लिए बी के लिए मना कर रहे हैं पेरेंट या आपका बजट बहुत कम है ताकि इसमें भी इसमें मिल रहा है बट 50 लाख रुपए का सीट मिल रहा है और आपका बजट है 15 लाख रुपया आप क्या करोगे अगर आपको 450 मार्क्स आ गए और बजट 50 लाख का है तो आपको उस इंडिया में सीट मिल जाएगी और आपके पास 50 लाख नहीं है तो आपको फिर अब्रॉड जो आपके बजट में 25 लाख है तो उसमें आ जाएगा पर पेरेंट बोलते अभी तू छोटा है अभी अब्रॉड अकेला नहीं छोड़ सकता या लड़की है मेरे को कंफर्ट जोन नहीं है क्या करेंगे अकेले कैसे रहेंगे ऐसे डर भी होते हैं बहुत सारे ट्रेडिशनल फैमिली बजट नहीं होता ये सारे या कई लोग नीट अनकालीफाइड होते हैं जैसे कि लास्ट ईयर 15.5 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दी थी करीबन 6.38 लाख स्टूडेंट्स अनकालीफाइड थे 147 मार्क्स के नीचे थे तो ये लोग भी अपना एम तक पहुंच सकते हैं इसका रास्ता भी अवेलेबल है सी में प्लान सी में कॉम्बो मेडिकल प्रोग्राम सो गाइस एम आई क्लियर टिल दिस टाइम टू एवरीबॉडी कौन इसको यूटिलाइज कर सकता है ये प्रोग्राम किसके लिए सुटेबल है अगर आपको इंडिया में मिल रहा है तो इसको गोली मारो अगर आपको पेरेंट हाँ बोल रहे हैं इंडिया में नहीं मिल रहा है तो अब्रॉड जाओ पर अगर आपका बजट नहीं है तो भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो जो भी नीट अनकालीफाइड है जिसको अभी डॉक्टर बनने का कोई चांस नहीं है यहाँ पे क्वालिफिकेशन कंपलसरी है यहाँ पे मेरिट कंपलसरी है यहाँ पे बजट कंपलसरी है अगर आप तीनों चीज में नहीं है तो फिर भी आप अपना सपना बरकरार कर सकते हैं पहले ही स्लाइड में मैंने बोला यू एवरी कैन बिकम अ डॉक्टर You just need to understand the right program for yourself. Don't let your dream die out. It's as simple as that. So, समझना है, guys. Shall we talk about Plan C now? First time attending NEET exam. बहुत simple है. अगर आप first time attend कर रहे हो, आप MOOC का test series ले लो, जो absolutely free of cost है. आप अपने आप को पहले assess करो कि आप कौन से marks तक 100% पहुँचे हो. इसमें 21 mock test है. आप टेस्ट देना चालू करो डेली एक और अपने आप को असेस करो और ये जो मोस्ट प्लानर है करियर प्लानर है इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करो इट इज अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड आईओएस वर्जन अभी टाइम लगेगा एक डेढ़ महीना लगेगा बारह सो गाइस दिस इज समथिंग व्हिच विल शोकेस टू यू वेर यू आर गेटिंग इन इंडिया और वेदर यू आर गेटिंग इन इंडिया ताकि आप अपनी करियर प्लान कर पाओ दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई एडवाइज यू टू स्टार्ट ऑफ विथ के एक अपना टेस्ट स्कोर को स्टेबिलाईज करो बहुत टाइम मिस्टेक होती है लोग सोचते हैं मुझे 550 आएंगे 600 आएंगे जब रिजल्ट आता है तो कुछ और निकलता है अपने आप को टेस्ट करके ऑनेस्ट बनना चालू कर दो भाई अपने आप से ऑनेस्ट बनो बाकी दुनिया में वादा नहीं कुछ भी करो असेस करो इसको अपने आप को और फिर स्कोर डाल के अपनी सिचुएशन को जानकारी ले लो ठीक है दैट इज द फर्स्ट स्टेप देट यू स्टार्ट विथ so let me explain you world across there are two types of systems which are available one is an european system britisher system one is an american system ye dono mein farak kya hai alag alag countries mein alag alag system hoti hai medical ki european system mein aap 10 plus 2 ke baad mein aap mbbs ko join kar sakte ho india mein british raj tha india adapted to british system high school ke baad mein you join mbbs program एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम पूरे यूरोप के अंदर यही सिस्टम है ब्रिटेन में भी यही सिस्टम है इट जनरली इट रन फॉर 5.8 पॉइंट एट ईयर्स यहाँ पे जैसे रशिया में यूक्रेन में इंडिया में चाइना में बेलारूस में ये सारी यही सिस्टम यूज होती है हाव एवर अमेरिकन सिस्टम इज स्लाइटली डिफरेंट थोड़ा गूगल करोगे तो समझ में आ जाएगा आपको ओनली अ ग्रेजुएट कैन एंटर इन टू अस बेस्ड मेडिकल एजुकेशन सिस्टम वॉट इज डज इट मीन आप समझो नर्सिंग में हो बी फार्म किया हो बी किया हो कई हमारे पास आते हैं बी किया हो सर इंडिया में कुछ स्कोप नहीं है बी किया हो सर कुछ जगह ही नहीं मिल रही है कमाने को डॉक्टर तो बन गया 
जब बना तभी पता नहीं था कि ये सब लाइन अच्छी नहीं है मेरे लिए बट बन गया ये सारे बैचलर है अभी आप ट्वेल्थ में हो तो आप एम में डायरेक्टली जा सकते हो वेदर बाय प्लान ए इन इंडिया और प्लान बी इन फॉरेन कंट्री लाइक दीज कंट्री बट अमेरिकन सिस्टम बोलता है कि ओनली अ ग्रेजुएट कैन एंटर इनटू यूएस बेस्ड सिस्टम जो एक्चुअल वहां पे जो डॉक्टर होता है अंडर ग्रेजुएट जो एम हम इंडिया में बोलते हैं उसको वो एम बोलते हैं डिग्री को दैट इज इक्वीवेलेंट टू एम दिस इंक्लूड योर हॉस्पिटेशन और इंटर्नशिप वो 3.8 इयर्स का होता है सो so, ये है 5.8 इयर्स का ये है 3.8 इयर्स का इतना फर्क है ये बहुत ही इंटेंसिव होता है मेडिसिन के ऊपर कचरा पूरा साफ किया होता है ये पूरा कंसेप्चुअल है ये पूरा थियोरेटिकल है अब फिलीपींस है करेबियन है कई यूनिवर्सिटी इन मलेशिया फ्यू ऑफ द यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट डायरेक्टली टू एमडी कॉलेजेस सो ऐसे ऑप्शंस हैं जो यूएस बेस्ड सिस्टम को फॉलो करते हैं ये अमेरिकन लोगों का हाथ में था अमेरिका से तीन घंटे का फ्लाइट है करेबियन फिलीपींस पूरा अमेरिकन सिस्टम पे काम कर रहा है मलेशिया में इंफ्लुएंस बहुत है कई यूनिवर्सिटीज अमेरिकन है जहां पे भी अमेरिकन सिस्टम एस्टेब्लिश है वहां पे सिर्फ थ्री पॉइंट का एम है पर Only a graduate can enter into that system for MD. ये बहुत important point है जो सभी बच्चों को समझना पड़ेगा ये fundamental clear नहीं है तो आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा Today we are going to talk about combo. Why combo? Because you have to become a graduate plus you have to do MBBS program. बी एस अब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि क्यों इसको कॉम्बो बोलते हैं कॉम्बो में पहले ग्रेजुएट बनना पड़ता है जो आप इंडिया में बन सकते हो तो ये आप जब इसकी जो डिग्री मिली है समझो आपने बीएससी किया ये डिग्री समझो इंडिया में तीन साल की है बीएससी बायो में गए ये बीएससी का डिग्री यहाँ पे वैलिड है उसका क्रेडिट ट्रांसफर होता है एंड यू कैन डू इट ओनली इन थ्री पॉइंट फर्दर कई बच्चे रिपीट करते हैं करेक्ट है तो रिपीटर्स को वैसे ही ये 5.8 पॉइंट ईयर है प्लस वन ईयर रिपीट होता है अगर वो बच्चा वहां पे बीएससी में इंडिया में तो बीएससी में कोई जाता नहीं है सिर्फ एडमिशन ले लिया शांति से प्रैक्टिकल करके आ गए वो बच्चा 5.8 पॉइंट ईयर करेगा एक साल के बाद में या यहाँ पे बीएससी ले लिया तो दोनों को सेम टाइम लगने वाला है ऑफ कोर्स अगर कोई रिपीटर की गिनती ना करे अगर आप फ्रेशर हो तो ट्वेल्व प्लस फाइव पॉइंट का यूरोपियन सिस्टम में आप डॉक्टर बन अगर आप रिपीटर हो तो एक साल तो बिगड़ गया समझो वो बीएससी में ले लिया था दो साल बाकी हैं बीएससी के तो टू प्लस थर्टी थ्री पॉइंट एट ईयर्स तो उतने ही टाइम में आप अमेरिकन सिस्टम से भी बाहर आ सकते हो एज अ डॉक्टर वाइल्ड इन इंडिया ट्वेल्थ प्लस एम का फाइव पॉइंट फाइव ईयर्स तभी आप ग्रेजुएट कहलाते हो इन यूएस यू हैव टू बिकम अ ग्रेजुएट देन एंटर इन टू एम डी आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन यू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन विथ मल्टीपल डिफरेंट वेज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द होल कॉम्बो मेडिकल प्रोग्राम वाई इट इज कॉल्ड कॉम्बो इज वेरी सिंपल यू आर डूइंग बी एस सी इन इंडिया देन डूइंग थ्री पॉइंट एट ईयर्स एम बी बी एस अब्रॉड सो इसकी क्रेडिट यहाँ पे जाने वाली है आप अगर मोबाइल ऐप खोलोगे तो प्लान ए के लिए आपको प्रेडिक्टर है प्लान बी यहाँ पे आपको एक बटन दिखेगा एम प्लान बी करके एम बी के लिए और यहाँ पे आपको बटन दिखेगा प्लान सी के लिए जिसके अंदर लिखा है सी एम पी कॉम्बो मेडिकल प्रोग्राम इसके बारे में मेरे वीडियोस देख सकते हो पूरा प्रोग्राम जो अभी मैं समझा रहा हूँ आपको वो पूरा समझ में आ जाएगा प्रोग्राम आपको कि कैसे सी एम पी प्रोग्राम होता है अब मैं आपको बोलता हूँ आप कैसे आठ से दस लाख रुपया ऐसे प्रोग्राम में बचा के लो कॉस्ट प्रोग्राम में जा सकते हो मुझे उसके पहले बिफोर आई गो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड अभी जो सुन रहे हैं उनका सेग्रीगेशन क्या है क्या आप फर्स्ट टाइम नीट में अपीयर कर रहे हो या आप रिपीट कर रहे हो बट बी में नहीं हो या तो आप बी कर रहे हो और रिपीट कर रहे हो फिफ्टी सिक्स परसेंट ऑफ द स्टूडेंट आर अपियरिंग फॉर नीट फॉर द फर्स्ट टाइम 22% says I am a repeater but not into BSc and 22% says I am already into BSc and still repeating NEET. इसका मतलब है 56, 22, 22. फिफ्टी ये जो फर्स्ट टाइमर है वो आज से समझ लो आपके पास तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं. जो रिपीटर हैं, आई एम श्योर यू वुड नॉट लाइक टू वेस्ट वन मोर ईयर 
अगर इंडिया में आपकी सिस्टम में बैठ रहा है प्रेडिक्ट कर लो अपना रैंक के बेसिस के ऊपर स्कोर के बेसिस के ऊपर या तो फिर अपनी सीट अब्रॉड में पक्का कर लो या बजट नहीं है तो आप प्लान सी के लिए ले सकते हो पर ये जो है ये लोग यूज नहीं कर सकते हैं कॉम्बो को ज्यादा ऑलरेडी रिपीटर है दे आर नॉट सजेस्टेड टू गो फॉर प्लान सी अनलेस यू आर कंपेल्ड बिकॉज ऑफ बजट आपने ऑलरेडी बी बी आपने ऑलरेडी एक साल बिगाड़ा है रिपीट करने में और बीएससी भी नहीं किया है अभी अगर करने जाओगे तो तीन साल और लग जाएंगे इससे अच्छा है कि आप डायरेक्टली यूरोपियन सिस्टम में एमबीबीएस डायरेक्ट स्टार्ट कर पर ये लोग जो हैं जो ऑलरेडी सेकेंड ईयर ऑफ बीएससी के अंदर है उनका बी का डिग्री विल बी वैलिड एंड दोज क्रेडिट कैन बी ट्रांसफर्ड फॉर एम अगर आपको इंडिया में नहीं मिला अगर तो आपके लिए सी में आल्सो भी वन ऑफ द ऑप्शंस। बिकॉज यहाँ जो पढ़ाई कर रहे हो ये जो डिग्री है वो आपको बहुत काम आएगी सिर्फ 3.8 साल में आप भी एम बी कर सकते हो ऐसा कैसा है मैं अभी आपको समझा रहा हूँ समझाने की कोशिश करूंगा जब आप फिलीपींस जाते हो तो इंडिया में आपको एजेंट किसी को भी एजेंट को एजेंट का फोन आया फिलीपींस का कि भाई फिलीपींस चले जाओ बहुत अच्छा प्रोग्राम है बहुत बढ़िया प्रोग्राम है आपको इंडियन वेदर है इंडियन खाना है रशिया में ठंड है यूक्रेन में ये है उस आप फिलीपींस में पांच दस लाख रुपया दे दो आप डॉक्टर बन जाओगे एनी बडी गॉट दिस कॉल सो ये आप फोन करके देखना वो क्या बोलेंगे बोलेंगे एक साल इंडिया में कर लो आपको बी का डिग्री हम मैनेज करके दे देंगे एक साल में उधर बी बोलते हैं बी को एक्चुअल प्रोग्राम क्या है कि आपको मिनिमम टू ईयर का बी करना है प्लस 3.8 पॉइंट ईयर्स का एम करना है पर अगर आप टू ईयर्स का बी प्रोग्राम फिलीपींस में करना चाहते हो तो आपको आठ से दस लाख रुपए का खर्चा आएगा बी एस क्योंकि एजेंट आपसे छह लाख रुपया लूट लेगा बाकी रहना खाना पीना फीस बोल के बी की फीस बोल के और इंडिया से ऐसे नमूने होते हैं जो बी की डिग्री के लिए छह से आठ लाख रुपया दस लाख रुपया खर्चा करने को तैयार हो जाते हैं। ये परफेक्टली लीगल प्रोग्राम है आपको दो साल का बी करने का बट सेंसलेस है क्योंकि आप आठ से दस लाख रुपया खर्चा करोगे वही डिग्री आप अगर इंडिया में बी करते हो तो आपको कोई खर्चा नहीं लगता आराम के साथ में आप कर सकते हो और ये जो प्रोग्राम है वो एब्सोल्यूटली बोगस प्रोग्राम है अनअप्रूव्ड प्रोग्राम है अनऑथोराइज प्रोग्राम है ये सिर्फ आपसे छह लाख रुपया लेके बोलेंगे बीएस की डिग्री दे दूंगा पांच साल का फिलीपींस का प्रोग्राम बोलेंगे वन ईयर फॉर बीएस प्लस फोर ईयर ऑफ एमबीबीएस बोलेंगे फाइव ईयर्स एमबीबीएस प्रोग्राम इन फिलीपींस आप बस मुझे पैसा दे दो आप मेरा कंसल्टेंसी चार्ज बोलेंगे नहीं तो सीधा बोलेंगे छह लाख रुपया दे दो फीस का इसी के अंदर उसकी कंसल्टेंसी आ जाएगी Now this program is not valid by Philippines government. बहुत लोगों को ये फोन आएंगे एस एम एस आएंगे मैं आपको बताता हूँ आपको चेक कहाँ से करना है यू शुड चेक इट फ्रॉम द एम्बेसी ऑफ फिलीपींस इन इंडिया दे हैव गिवन अ वेरी क्लियर कट क्लैरिफिकेशन फ्रॉम चैड चैड इज दी एक्चुअल ऑथोरिटी इन फिलीपींस जैसे इंडिया में नेशनल मेडिकल कमीशन है वैसे चैट इज दी ऑथोरिटी फॉर मेडिकल एजुकेशन ओवर डे आप चेक कर सकते हो गूगल पे ये एक साल वाला जो बी एस का प्रोग्राम है उसके बारे में क्लियर कट फिलीपींस अब गवर्नमेंट बोल रही है तो वो गलत नहीं बोलेंगे ठीक है वो क्या बोलते हैं इन एवरी एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग बोर्ड वेबसाइट एजेंट है फुली अप्रूव बाई चैड हैज चैड अप्रूव वन ईयर बी एस प्रोग्राम इन फिलीपींस एंड देन Which is followed by MBA. Is it proper? Higher education not approved, not authorized. A one-year pre-medicine program. It would be illegal. Can you believe it? Illegal programs are being offered to you in India outrightly by saying one-year BS program. वो क्या बोलेंगे पता है एजेंट? अरे मेरे से यहाँ 500 स्टूडेंट्स गए हैं. तुम भी जा सकते हो. कोई प्रॉब्लम नहीं है. इससे बात करो. उससे बात करो. कोई प्रॉब्लम नहीं है. मोक्ष वाले चुना लगा रहे. उनको सिर्फ ये लिंक भेज दो और बोलो मोक्ष वाले तो चुना लगा रहे हैं पर यार ये गवर्नमेंट ऑफ फिलीपींस जो है वो भी चुना लगा रही है गवर्नमेंट भी चुना लगाने के धंधे में है गाइस यू विल हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हेन यू आर डीलिंग विद दीज 
agents who are trying to sell one year bs program in india please do not pay a single rupee the program is absolutely invalid in philippines second option is to go for two year bs program in philippines jaise universities hain mlu hai bahut badhiya university hai par kyu jaau bhai bs program ke liye kyu jaau iska karan ek hi hai कि बी के बाद में ऑटोमेटेड एंट्री नहीं है आपकी एम में बीच में एक एंट्रेंस एग्जाम है एक्चुअल प्रोग्राम फिलीपींस का कुछ अलग है और एजेंट लोग कुछ अलग बताएंगे आपको इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पढ़ लो जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वही सही गाइडेंस है एजेंट्स आपको कैसे उल्लू बनाएंगे और ये कॉम्बो मेडिकल प्रोग्राम का एक्चुअल प्रोग्राम क्या होना चाहिए वो जब तक आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे तो आपको चुना लगने वाला है वॉट आर द ऑथोरिटीज न्यूट्रल बॉडीज गवर्नमेंट बॉडीज हुई नेवर लाइक टू अ स्टूडेंट दे आर ऑलवेज गोइंग टू वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट उनका करियर खराब नहीं करेगा गवर्नमेंट उनका करियर बनाने से वो प्रोटेक्शन देगा एजेंट क्या देगा वो प्रमोशन करके आपका पैसा लूटेगा दे आर नॉट कंसर्न विथ योर करियर ये सिचुएशन में आपका बेसिक रिसर्च होना बहुत जरूरी है डू आई रिलाय ऑन दिस एजेंट ये मैं नहीं लिख रहा हूँ दिस आई एम शोइंग इट टू यू दिस इज द एम्बेसी ऑफ इंडिया विच इज राइटिंग इट मैक्सिम प्रॉब्लम आर है बिकॉज ऑफ दीज एजेंट मोस्ट ऑफ द कंप्लेन रिलेट टू मिस मैच बिटवीन वॉट हैज बीन प्रोमिस्ड इन इंडिया एंड वॉट दे एक्चुअली गेट इन फिलिपींस False promises being made to the students, inaccurate picture of the medical system in Philippines, overcharging, every nonsense things they will do with you, these agents. Guys, the real system needs to be understood by you for Philippines because that's an American system. जहाँ से हम मैं आपको बताऊँगा combo medical program एक American system के लिए क्यों बहुत ही suitable और cheap हो जाता है. can i be admitted to medical course after 12th no in philippines you cannot you get into a bs course after that you have to take up nmat test this is the entrance exam the bs course is basically a degree course to get into md only once you go through bs and qualify get through nmat exam you are admitted to mbba iska matlab bs do फिर एंट्रेंस एग्जाम दो पास हो तभी आपको एमबीबीएस में मिलेगा अभी का अगर फिलीपींस का एडमिशन लेटर मंगाओगे पैसा ले लेगा और सिर्फ बीएस का एडमिशन देगा अब लफड़ा तुम्हारा है आप पूछोगे सर वो एनमेट का अरे वो सब हो जाएगा मैं बैठा हूं ना यू डोंट हैव टू वरी सब पास हो जाते हैं मेरे बहुत स्टूडेंट जाते हैं देखो इसका फोटो देखो उसका वीडियो देखो ये बोलता है वो बोलता है सब बताएंगे भाई मेरे को दूसरे को नहीं देखना मुझे आई वॉन्ट टू पास माई सेल्फ Embassy has clearly given you NMET is a tough competitive examination, not a qualifying examination. मुझे सिर्फ पास नहीं होना है मुझे कॉम्पीट करना है क्योंकि फॉर इंडक्टिंग टू हंड्रेड सीट फॉर फॉरन स्टूडेंट देर एनरोल रफली अबाउट एट हंड्रेड स्टूडेंट टू बी एस प्रोग्राम आठ सौ को डाला एन मेट में से छह सौ रिफिल्टर हो गए दो सौ एम बी बी एस में गए इनका क्या भविष्य दस लाख रुपया गया बी एस की डिग्री लेके इंडिया में बैठे हैं सड़ रहे हैं अब इससे ऊपर आपको मेरे को पूछने दो आपको कौन सा वाला प्रोग्राम अच्छा लगेगा विच इज द प्रोग्राम दैट यू वुड लाइक टू सिलेक्ट फिफ्टी सिक्स परसेंट ऑफ द स्टूडेंट से दस लाख रुपया एजेंट से देने के पहले मैं फ्री में बी करना चाहूंगा फोर्टी फोर परसेंट ऑफ द स्टूडेंट से बॉस मैर को पता ही नहीं चल रहा है क्या चल रहा है ये करेक्ट है और ये जो 44 परसेंट स्टूडेंट्स हैं, जिनको समझ में नहीं आता क्या चल रहा है इन स्पाइट ऑफ गिविंग देम द रिसर्च इन फ्रंट ऑफ यू इन स्पाइट ऑफ गिविंग देम द गवर्नमेंट न्यूट्रल वेबसाइट दे आर डेफिनेटली प्रोन टू बिकम विक्टिम ऑफ चीटिंग बाय द एजेंट्स इसीलिए मैंने ये जो वेबिनार हैं, एक चीज पूछता हूँ इस फोर्टी के लिए आप किसको बिलीव करोगे सिंस यू आर नॉट श्योर Whom will you believe? Will you believe an agent? उसने आपको पांच स्टूडेंट से बात करा लिया या एक गवर्नमेंट वेबसाइट जो आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देने की गारंटी दे रही है इंडियन गवर्नमेंट फिलीपींस गवर्नमेंट एम्बेसी ऑफ इंडिया तो ये फोर्टी फोर परसेंट को मेरा एडवाइस ये रहेगा इफ यू आर नॉट श्योर 
then please go through these links which are provided on your chat right now we have given you this information please share this information to every student who can be who is appearing for need and who can be cheated by these agents aapko maine bataya india mein ek saal wala program valid nahi hai philippines mein but ek saal ka program bikta hai स्टूडेंट्स को ऐसे एजेंट लोग चुना लगाते हैं कि उनको समझ में ही नहीं आता है रिसर्च करके जाओगे तो आपको कोई उल्लू नहीं बना सकता बट अगर ऐसे ही आप एकदम इनोसेंट बन के जाओगे मुझे कुछ नहीं पता मेरा करियर में मेरे को एडमिशन दिला दो तो बराबर से पैसा लूट के निकल जाएंगे आई होप यू गॉट टू डू सम रिसर्च वॉट इज द बजेट फॉर एवरीबडी लेट्स अंडरस्टैंड जिसका बजट पचास पचहत्तर के ऊपर है उसको तो सीट ऐसे ही मिल जाने वाली है मैनेजमेंट सीट प्राइवेट कॉलेज में जिसका बजट कम है उनको ये कॉम्बो मेडिकल प्रोग्राम में ही जाना पड़ता है क्योंकि उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो पहले आठ दस लाख रुपया जो एजेंट मांगता है वो ना दे आराम से स्प्रेड करो बीएससी का टाइम दो आप बीएससी करो पेरेंट को आराम से टाइम दो कमाने का कोविड का पीरियड गया इकोनॉमिकली एवरीबडी वॉज फेसिंग प्रॉब्लम Guys, you will have to sit with your parents to understand what suits you the most. दो चीजों के ऊपर 50 तक का स्टूडेंट्स का बजट 15 लाख से नीचे है न तो वो सुटेबल है अब्रॉड जाने के लिए अगर मेरिट नहीं आया तो उनके पास प्लान बी नहीं है प्लान सी ही है और वो 15 लाख में आप फिलीपींस में नहीं पढ़ सकते क्योंकि एजेंट 6 से 8 लाख रुपया तो पहले ही ले लेगा और वहां जाके खाना पीना दस लाख रुपया तो पहले साल में ही खत्म हो जाएगा और वो भी डिग्री इनवैलिड रहेगी तो ये जो पंद्रह लाख रुपया है उसको मत बिगाड़ो घर पे रखो आराम से और आपने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी होगी कि जब तक मैं एनमेट की एग्जाम पास नहीं करूं मुझे फिलीपींस जाना ही नहीं चाहिए ये जो आठ सौ लोग गए बीएस के अंदर दो सौ लोग गए एम में बाकी एनमेट की वजह से बाहर आ गए जो टफ एग्जामिनेशन है तो ये जो 600 लोग हैं उन्होंने पैसा बर्बाद किया इससे बेटर होता 600 सौ इंटू दस लाख कैन यू अंडरस्टैंड नाउ बीएस प्रोग्राम में 600 सौ इंटू दस लाख दिस इज सिक्सटी करोड़ रुपीज वॉज स्पेंड टू गेट अ बी एस डिग्री विच वॉज अवेलेबल फॉर फ्री इन इंडिया बिकॉज एजेंट्स फूल्ड देम आपको एनमेट का एग्जाम कॉम्बो मेडिकल प्रोग्राम में इंडिया में ही दिला के आपको भेजा जाएगा फिलिपीन Before you clear an MAT, there is no point in going to Philippines. Before doing completing your BS, you should not spend your eight to ten lakh rupees. Am I making sense to all of you now, guys? This is why I told you those who can understand. आप को मैं final time पूछ रहा हूँ. What makes sense to you? This is very very important question for everybody. This is where you will get stuck. And why are we talking about all these at this moment is आपके पास वक्त बहुत कम है सितंबर 12 को एग्जाम होगी अक्टूबर एंड में खत्म हो जाएगा काउंसलिंग मोर और लेस 60 परसेंट से आई विल चूज टू कंटिन्यू विद बी एस इन इंडिया एंड 40 परसेंट से आई कांट से एनी थिंग आई एम नॉट क्लियर जीरो परसेंट से आई चूज टू गो सो नो बडी वॉन्ट्स टू गो टू फिलीपींस एंड स्पेंड दट एट टू टेन लैख रुपीज फॉर बी एस अग्रीड है परफेक्ट है सिक्सटी परसेंट से सर फ्री में करके खत्म करूंगा बाकी फोर्टी परसेंट से आई एम नॉट श्योर बिकॉज दे मे चूज टू गो फॉर प्लान बी सम पीपल हु लेसर बजट विल चूज टू फॉर प्लान सी अब धीरे धीरे आप लोग सही चीज के ऊपर हार्प कर रहे हो लिंक आपको दे दी गई है प्लीज एंश्योर That you are reading through this link. अगर आप डायरेक्ट फिलीपींस में जाते हो तो ये वाला प्रोग्राम है दो साल का बी एस करो एनमेट में पास हो फिर थ्री पॉइंट एट ईयर्स का एम बी बी एस और बी एस का खर्चा करना पड़ेगा एनमेट में फेल हो गए तो इंडिया वापस दिस इज वॉट यू मस्ट अंडरस्टैंड एजेंट बोलेगा एनमेट में मैं पास करा दूंगा मेरे इतने सारे बच्चे आते हैं तो समझ लेना प्लान ए बी सी डी का डेट्स लिखा है आपके पास इसीलिए मैंने बोला यू शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप आप डिसाइड करना पड़ेगा आपको कौन सा वाला बैकअप तैयार करना है ताकि आप एम बी बी एस इन इंडिया का एग्जाम नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन अच्छी तरह शांति से दे पाओ क्लैरिटी से साथ में दे पाओ कि आपका जो स्टेज है उसके साथ में टाइमिंग मैच हो रहा है सो गाइज एनमेट एंट्रेंस एग्जाम फॉर फिलीपींस जो आपको बी एस के अंदर क्लियर करनी पड़ती है ये एजेंट छुपाएंगे आपको अगर बिलीव न हो तो क्या होता है आप अगर बी एस सी में हो 
समझो अभी अपने सौ बच्चे सुन रहे हैं मेरे को शायद आपके स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे बच्चे दिखते होंगे अब उन स्टूडेंट्स को इसमें से 25 बच्चे बीएससी कर भी रहे हैं और नीट की एग्जाम भी रिपीट में दे रहे हैं अब इन बच्चों को फायदा यह है कि दे विल एंटर इन टू सेकेंड ईयर ऑफ बी एस सी नेक्स्ट ईयर इज ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्ड ईयर ऑफ बी एस सी दैट इट यू आर ग्रेजुएटिंग एंड देन यू कैन गो फॉर एम बी बी एस वन थर्ड ऑफ एन मैट करिकुलम इज मैचिंग विथ योर नीट करिकुलम इसका मतलब है आप यहाँ पे आप एन मैट का करिकुलम निकाल सकते हो कंप्लीटली आपको उसका भी लिंक चाहिए तो आप ले सकते हो आप नोट डाउन कर सकते हो अगर आप सोचते हो कि बी एस सी कंप्लीट कर लू और एक अटेम्प्ट कर लू तो वो भी कर लो 22 में पर साथ में आप एन मैट का कोचिंग मोक्ष देता है इंडिया में ही पास करने का इंडिया में एन मैट आपको आराम के साथ में कोचिंग हो जाता है थर्ड ईयर के पहले क्लियर कर लो बी एस सी खत्म करके डायरेक्टली एम बी बी एस के प्रोग्राम में फिलीपींस में मोक्ष डाल दे सवाल इतना ही है अगर फिलीपींस जाना ही है तो आपके पास राइट ऑप्शन कौन सा है एक साल वाला बोगस प्रोग्राम दो साल वाला एक्सपेंसिव प्रोग्राम तीन साल वाला बीएससी जो इंडिया में फ्री में होता है और एनमेट क्लियर करके ही आपको भेजा जाएगा दैट्स वाई वी कॉल इट कॉम्बो मेडिकल प्रोग्राम तीन साल इंडिया में निकालो एंड थ्री पॉइंट आप निकालो एम में I hope with this fundamental everything is clear to all of you. Do not forget to do the research. What links we have given you from the government website, not from any agent, and this is how your career is going to look like. यहाँ पे अगर आप BSc India में करते हो, तो आप आठ से दस लाख रुपये आप बचाते हो. वो पैसा आप MBBS के दौरान USMLE में use करना. एनमेट का कोचिंग मोक्ष का अवेलेबल है आंख बंद करके 100 परसेंट मनी बैक गारंटी के साथ में एनमेट कोर्स आप ले सकते हो 100 परसेंट मनी बैक गारंटी एवरी स्टूडेंट हु पूरा पैसा बचा लो और एक्चुअल पैसा आप एमबीबीएस के लिए यूटिलाइज करो और यूएस के अंदर पीजी कर लो क्योंकि आप एक अमेरिकन सिस्टम में पढ़ाई कर रहे हो प्लस मोक्ष का यूएसएमएली कोचिंग अवेलेबल है सो so गाइज सही चीज कोई भी चीज को सही तरीके से अगर देखने जाएं सही रिसर्च करने जाएं एंड देन इफ यू इंप्लीमेंट इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन योर करियर नॉर्मल बच्चे क्या करते हैं एजेंट की बातों में सुन के ट्वेल्थ के बाद में बीएस में जाते हैं आठ से दस लाख रुपया खर्चा किया एमबीबीएस में जाते हैं फिलीपींस में करीबन पंद्रह लाख का खर्चा किया इंडिया आ जाते हैं फिर लाइसेंस एग्जाम में फेल हो जाते हैं टोटल खर्चा पच्चीस लाख खाने पीने का अलग फिलीपींस में एमबीबीएस के दौरान तो वो तीस लाख पे चला जाता मोक्ष के बच्चे क्या करते हैं बीएससी किया इंडिया में एनमेट का कोचिंग ले लिया ये पूरा खर्चा मुश्किल से एक लाख रुपए में होता है और इसके बाद में ये पूरा प्रोग्राम पंद्रह लाख के अंदर यूएसएमएल का कोचिंग लिया पांच साल का आप यूएस में पीजी करते होंगे और ये लोग तीस लाख खर्चा करके पैसा पूरा बर्बाद करके बी का डिग्री लेके आते हैं That is why this combo is very important for you to understand, guys. One last question from my side. Two questions are there. One is my personal question, and one is for yourself. What would you do if there is an entrance exam called NMAT in Philippines? We already saw on Indian Embassy, 83% says I'll clear the exam before leaving for MBBS. I don't want to spend seven, eight, ten lakh rupees. 17% says I don't know. मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा तो मैं खर्चा कर दूँगा. Very good. Guys, that's all. I'm not going to talk about license examination. That's a different webinar counseling session. I have finished the time before, making sure that your time is not wasted. I hope you learned something out of it. I just need your final ratings so that I can close the webinar. And I hope you got the best possible available clarity, kind of honest counseling, and proper advisory and neutral website information. so that you are absolutely clear about all the aspects about mbbs in abroad 60% says very helpful won't let these agents cheat me 40% says satisfactory will refer more students for attending such webinars thank you guys for such a nice feedbacks and let's hope that you see you again we will have continued webinars now license exam is another one which is there tomorrow somebody else is going to take in from our end because i'll be busy tomorrow but guys it's time to get ready for career in you know medicine thank you
Bye-bye.